ఫ్రెండ్స్ హలో వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఇదైతే మనకి ఎల్ఐసి అనమాట లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అప్రెంటిస్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ ఏడీఓ నైన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ నైంటీ ఫోర్ వేకెన్సీస్ కోసం అయితే మన అప్లికేషన్ ఆన్లైన్ ప్రాసెస్ అయితే ఈరోజు స్టార్ట్ అవుతుంది ట్వంటీ ఫస్ట్ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఇంకా లాస్ట్ డేట్ ఫర్ అప్లై ఆన్లైన్ ఇచ్చి టెన్త్ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అనమాట ఇంకా దీనికి సంబంధించి మనకి ఇదైతే అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ ఫర్ సౌత్ సెంట్రల్ రీజియన్ అనమాట జోనల్ ఆఫీస్ లొకేటెడ్ ఎట్ హైదరాబాద్ అనమాట దీనికి సంబంధించి మనకి టోటల్గా ఫోర్టీన్ నాట్ ఎయిట్ వేకెన్సీస్ అయితే ఉన్నాయి టోటల్గా మనకి జోనల్ వైజ్ చూసుకుంటే ఇక్కడ మన సెంట్రల్ జోన్ బోఫాల్ ఫైవ్ సిక్స్టీ వన్ ఇంకా వెస్ట్రన్ జోన్ ముంబై వన్ నైన్ ఫోర్ టూ కోల్కటా వన్ జీరో ఫోర్ నైన్ పాట్నా సిక్స్ సిక్స్టీ నైన్ న్యూఢిల్లీ వన్ టూ వన్ సిక్స్ కాన్పూర్ వన్ జీరో డబల్ త్రీ చెన్నై వన్ ఫైవ్ వన్ సిక్స్ ఇక మన హైదరాబాద్ ఆంధ్ర తెలంగాణ ఇంకా కర్ణాటకకు సంబంధించి సౌత్ సెంట్రల్ జోనల్ ఆఫీసెస్ వన్ ఫో వన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నాట్ ఎయిట్ వేకెన్సీస్ అయితే ఉన్నాయి దానికి సంబంధించి మనకి ఇక్కడ డివిజన్ వైజ్ వేకెన్సీస్ అయితే ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి కడప కడప నైంటీ అయితే ఉన్నాయి హైదరాబాద్ నైంటీ వన్ అయితే ఉన్నాయి ఇంకా కరీంనగర్ కరీంనగర్ ఫార్టీ టూ అయితే ఉన్నాయి ఇంకా మచిలీపట్నం వన్ వన్ టూ ఇంకా నెల్లూరు నైంటీ ఫైవ్ రాజమండ్రి సిక్స్టీ నైన్ సికింద్రాబాద్ నైంటీ ఫోర్ విశాఖపట్నం ఫిఫ్టీ సెవెన్ వరంగల్ సిక్స్టీ టూ అండ్ బెంగళూరు వన్ వన్ టూ ఇక్కడ వన్ ఫిఫ్టీన్ వన్ సెవెంటీన్ అయితే ఉన్నాయి ఇంకా ఇవన్నీ కూడా కర్ణాటకకి సంబంధించినటువంటివి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మనకి అదర్ క్వాలిఫికేషన్ డీటెయిల్స్కి సంబంధించి దీనికి సంబంధించి మనకి ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ అయితే కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది తర్వాత ఇంటర్వ్యూ కూడా అయితే ఉంటుంది దీనికి సంబంధించి మనకి కాల్ లెటర్స్ ఫోర్త్ మార్చి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ తర్వాత అయితే ఈ వెబ్సైట్లు అయితే మనం డౌన్లోడ్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఇంకా దీనికి సంబంధించి మనకి శాలరీ పర్టికులర్స్ వచ్చేసరికి థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ ఫైవ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ బేసిక్తో మనకి నైంటీ థౌజండ్ టూ నాట్ ఫైవ్ రూపీస్ అయితే అప్లికబుల్ అయితే అవుతుంది పే మ్యాట్రిక్స్ ఇంకా అదర్ ఎలిజిబుల్ అలవెన్సెస్ అయితే ఉంటాయి అనమాట ఇంకా ఏజ్ అండ్ క్వాలిఫికేషన్ సంబంధించి ఫస్ట్ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీకి అయితే మనం చెక్ చేసుకోవాలి బోత్ ఏజ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ సంబంధించి ఇక్కడ మనకి త్రీ కేటగిరీస్ కింద అయితే దీనిని డివైడ్ చేయడం జరిగింది ఒకటి ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ ఎల్ఐసి ఏజెంట్స్ సెకండ్ వన్ ఏంటంటే ఇంకా ఎల్ఐసిలో వర్క్ చేసినటువంటి ఎంప్లాయీస్ ఇంకా అదర్ ఓపెన్ మార్కెట్ కేటగిరీ బో అందరికీ కూడా బ్యాచర్స్ డిగ్రీ ఎనీ స్ట్రీమ్ ఫ్రమ్ రిగా గ్రాడ్యుయేట్ యూనివర్సిటీ అనమాట ఎనీ డిగ్రీ ఉంటే కనుక దీనికి అయితే అప్లికబుల్ అయితే అవుతుంది ఇంకా ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్కి సంబంధించి ఇక్కడ మనకి డీటెయిల్స్ అయితే ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్ మనకి ఎల్ఐసి ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో నాట్ లెస్ దాన్ త్రీ ఇయర్స్ క్లాస్ త్రీ క్యాడర్లో అయితే వాళ్ళు చేసి ఉండాలన్నమాట ఇంకా ఎల్ఐసి ఏజెంట్స్ సంబంధించి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇన్ అర్బన్ ఏరియా ఆర్ ఆర్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఇన్ రూరల్ ఏరియా అనమాట దానికి సంబంధించినటువంటి మినిమమ్ ప్రీమియం ఎంత అయితే మనం వర్క్ చేసి ఉండాలి ఇంకా అదర్ ఓపెన్ కేటగిరీకి సంబంధించి ఎనీ డిగ్రీ ఇంకా కూడా మనకి టూ ఇయర్స్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఇండస్ట్రీలో కానీ లేదంటే మార్కెటింగ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ప్రొడక్ట్స్లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వారికి ప్రిఫరెన్స్ అయితే ఉంటుంది ఇదైతే మ్యాండేటరీ కాదు ఓన్లీ మన ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఇచ్చారు అనమాట ఇంకా ఏజీ ఏజీకి సంబంధించి ఇక్కడ మనకి ట్వంటీ వన్ టు థర్టీ ఇయర్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది యాజ్ అన్ ఫస్ట్ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీకి ఇంకా ఇక్కడ టూ డేట్స్ అయితే ఇచ్చారు టూ డేట్స్ ఆర్ ఇంక్లూజివ్ అనమాట ఈ రెండు డేట్స్ కలుపుకొని ఈ రెండు డేట్స్ మధ్య ఎవరైతే బోర్న్ అయ్యారో ఈ జనరల్ క్యాండిడేట్స్ వాళ్ళైతే ఎలిజిబుల్ అనమాట సెకండ్ జనవరి నైన్టీన్ నైంటీ త్రీ అండ్ ఫస్ట్ జనవరి టూ థౌజండ్ టూ ఇంకా కూడా మనకి ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్కి థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ ఇంకా ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇంకా ఎస్సీ ఎస్టీ కాకుండా ఎల్ఐసి ఎంప్లాయీస్కి ఫార్టీ టూ ఇంకా ఎల్ఐసి ఎంప్లాయీస్ హూ ఈజ్ మెంబర్ ఆఫ్ ఓబీసీ అనమాట ఎల్ఐసి ఎంప్లాయీస్ ఇంకా ఓబీసీ అయితే ఫార్టీ ఫైవ్ ఇంకా ఎల్ఐసి ఎంప్లాయీస్ హూ ఈజ్ నాట్ మెంబర్ ఆఫ్ ఎస్సీ ఎస్టీ ఆర్ ఓబిసి ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబిసి కాకుండా ఎల్ఐసి వాళ్ళకి ఫార్టీ టూ అనమాట ఇంకా ఎల్ఐసి ఎంప్లాయీస్ హూ ఈజ్ మెంబర్ ఆఫ్ ఎస్సీ ఎస్టీ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఎల్ఐసిలో వర్క్ చేసిన వాళ్ళకైతే ఫార్టీ సెవెన్ ఇంకా ఎల్ఐసి ఏజెంట్స్
కోసమైతే మనకి సింగిల్ ఫేస్ ఎగ్జామినేషన్ అయితే కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది దానికి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ అయితే ఇక్కడ ఉన్నాయన్నమాట ఫర్ ఎల్ఐసి ఏజెంట్స్ కేటగిరీకి ఇదైతే అప్లికబుల్ అవుతుంది ప్యాటర్న్ అలాగే ఫర్ ఎల్ఐసి ఎంప్లాయీస్ కేటగిరీ సెకండ్ అనమాట అలాగే ఇంటర్వ్యూస్ ఇంటర్వ్యూస్ అయితే కన్వర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మనకి ఆంధ్ర తెలంగాణకు సంబంధించి ఇక్కడ నైన్ సెంటర్స్ అయితే ఇచ్చారు ఇచ్చారనమాట ఎగ్జామినేషన్ కడప హైదరాబాద్ కరీంనగర్ మచిలీపట్నం నెల్లూరు రాజమండ్రి సికింద్రాబాద్ విశాఖపట్నం వరంగల్ అనమాట మిగతావి ఈ కర్ణాటక స్టేట్కి సంబంధించి అయితే ఉన్నాయి బెంగళూరు అవి ఇంకా ఫీజు ఫీజు విషయానికి వచ్చేసరికి ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకైతే హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎవరైతే ఎస్సీ ఎస్టీ కాదు మిగతా వాళ్ళందరికీ కూడా సెవెన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అయితే ఆన్లైన్లో అయితే ఫీజు అయితే పే చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మనకి ఈ రిజర్వేషన్ కేటగిరీ ఓబీసీ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఎస్సీ ఎస్టీ సంబంధించి మనకి ఎల్ఐసి వెబ్సైట్లు అయితే ఫార్మేట్స్ అయితే ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి కాంపిటేటివ్ కాంపిటెంట్ అథారిటీస్ అయితే ఇచ్చారు అథారిటీస్ నుంచి అయితే మనం రిక్వైజెట్ సర్టిఫికేట్స్ అయితే మనం తీసుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ డిస్ట్రిక్ట్ మ్యాజిస్ట్రేట్ అలాగే ఇక్కడ డీటెయిల్స్ అయితే ఇచ్చారు ఎయిటీన్త్ పేజీలో దాని ప్రకారం అయితే ఆ ఎల్ఐసీలు ఇచ్చినటువంటి ఫార్మేట్స్లో అయితే మనం క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి రిజర్వ్డ్ క్యాటగిరీ సర్టిఫికేట్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మనకి అప్లికేషన్ ఆన్లైన్ ప్రాసెస్ సంబంధించి ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ పాస్వర్డ్ సెక్యూరిటీ కోడ్ ఇచ్చి లాగిన్ అయితే అవ్వాలి దానికన్నా ముందు ఇక్కడ మనకి క్లిక్ హియర్ ఫర్ న్యూ రిజిస్ట్రేషన్ అయితే ఉంది ఫస్ట్ రిజిస్టర్ అయితే అవ్వాలి ఫ్రెండ్స్ మనకి రిజిస్టర్ అండి ఎలా అయితే వచ్చింది ఇక్కడ మా ఇంకా మనకి స్టార్ మార్క్ పెట్టినవన్నీ కూడా మ్యాండేటరీ అనమాట కంపల్సరీగా మనం ఫిల్ అయితే చేయాలి ఫస్ట్ ఇక్కడ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ టోటల్గా సిక్స్ స్టెప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ అయితే ఉన్నది ఫస్ట్ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్లో మనం ఫస్ట్ నేమ్ మీ యొక్క ఫస్ట్ నేమ్ అయితే అప్ టు థర్టీ ఫైవ్ క్యారెక్టర్స్ అయితే ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి అదైతే ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ అయితే చేయాలి సేమ్ పైన ఇచ్చింది అలాగే మీ యొక్క మిడిల్ నేమ్ మిడిల్ నేమ్ కన్ఫర్మేషన్ లాస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ యొక్క కన్ఫర్మేషన్ అనమాట అలాగే మీ యొక్క సర్టిఫికేట్స్ ఎలా ఉన్నదో పూర్తి నేమ్ అయితే ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ మిడిల్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ అయితే ఇవ్వాలి ఇక్కడ టెన్ డిజిట్ మీ యొక్క మొబైల్ నెంబర్ అయితే ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి అదైతే ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ అయితే చేయాలి ఇంకా సెకండ్ మొబైల్ నెంబర్ ఏదైనా ఉంటే ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి లేకపోతే ఇగ్నోర్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఇంకా ఈమెయిల్ ఐడి ఇక్కడైతే మీ యొక్క ఈమెయిల్ ఐడి ఇవ్వాలి ఇక్కడ ఈ లిస్ట్ నుంచి డొమైన్ ఇలాగ జీమెయిల్ అదైతే ఇక్కడ సెలెక్ట్ అయితే చేసుకోవాలి ఇక్కడ పూర్తిగా విత్ డొమైన్ అప్ టు సిక్స్టీ క్యారెక్టర్స్ వరకు ఇక్కడ ఈమెయిల్ ఐడి అయితే కన్ఫర్మ్ అయితే చేయాలి పైన ఇచ్చింది అలాగే ఇక్కడ సెక్యూరిటీ కోడ్ ఇచ్చి మనం సేవ్ అండ్ నెస్ట్ అయితే చేయాలి ఇలాగా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి ప్రొవిజనల్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ అయితే అలౌట్ అయింది ఇంకా పాస్వర్డ్ కూడా ఇచ్చింది అలాగే మన ఈమెయిల్ ఐడి కూడాను ఈ రెండు అయితే రావడం జరిగింది ఇంకా ఇక్కడ మన ఫోటోగ్రాఫ్ అయితే అప్లోడ్ చేయాలి ఇంకా ఇక్కడ టికాన్ అయితే చేయాలి అలాగే ఇక్కడ సిగ్నేచర్ సిగ్నేచర్ అప్లోడ్ చేయాలి ఇది టికాన్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఇక నెక్స్ట్ బటన్ అయితే ప్రతి చేయాలి దానికి సంబంధించినటువంటి ఫోటో మనకి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ట్వంటీ టు ఫిఫ్టీ కేబీ మధ్య రీసెంట్ కలర్ ఫోటో అయితే మనం ఈ జేపీజీ ఫార్మేట్ అయితే అప్లోడ్ చేయాలి ఇంకా సిగ్నేచర్ సిగ్నేచర్ వైట్ పేపర్ మీద బ్లాక్ ఇంక్తో మనం సైన్ చేసుకొని టెన్ టు ట్వంటీ కేబీ మధ్య అయితే మనం ఈ జేపీజీల ఫార్మేట్లో అయితే ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం సెకండ్ సారీ థర్డ్ స్టెప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్కి అయితే వచ్చాము ఇక్కడ కేటగిరీ కేటగిరీ అయితే మీ యొక్క కేటగిరీ ఇక్కడ జన్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి యూఆర్ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఓబీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ ఇంకా ఇక్కడ టైప్ ఆఫ్ అప్లికెంట్ ఇక్కడ మన త్రీ అయితే ఉన్నాయి ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఫస్ట్ వన్ ఎల్ఐసి ఎంప్లాయీస్ అలాగే ఎల్ఐసి ఏజెంట్స్ అదర్ దాన్ ఏజెంట్స్ సచ్యాజ్ డిఎస్ఈఎస్ అండ్ ఎఫ్ఎస్ఈఎస్ అనమాట ఇంకా ఓపెన్ మార్కెట్ కేటగిరీ మీరు దేనికి అప్లై చేస్తుంటే అదే ఇక్కడ సెలెక్ట్ అయితే చేసుకోవాలి ఇంకా మీ యొక్క రిలీజియన్ మీ యొక్క రిలీజియన్ అయితే ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇంకా ఆర్ యూ ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ అయితే ఎస్ పెట్టాలి అదర్వైజ్ అయితే నో పెట్టాలి ఎస్ పెడితే కనుక ఇక్కడ యాక్చువల్ పీరియడ్ ఆఫ్ సర్వీస్ అయితే ఇక్కడ ఈ బాక్స్లో అయితే మెన్షన్ చేయాలి ఇంకా జోన్ మీరు ఏ జోన్కి అప్లై చేస్తుంటే ఆ జోన్ సపోజ్ మన ఆంధ్ర తెలంగాణకు సంబంధించి కర్ణాటకకు సంబంధించి సౌత్ సెంట్రల్ జోన్ అనమాట ఇంకా మన చాయిస్ 
ఇదైతే మీరు మీ యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఏజ్ అయితే వస్తుంది యాజ్ అండ్ ఫస్ట్ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీకి అలాగే జెండర్ మీ యొక్క జెండర్ మేల్ ఫీమేల్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మీరు కనుక ఈ ట్విన్ బ్రదర్స్ లేదా సిస్టర్స్ అయితే ఎస్ పెట్టాలి ఎస్ పెడితే కనుక వాళ్ళు మేల్ ఆఫ్ ఫీమేల్ వాళ్ళ నేమ్స్ అయితే ఇవ్వాలి నో పెడితే అవసరం లేదు మీ యొక్క మెరిటల్ స్టేటస్ అన్మ్యారీడా మ్యారీడా వీడోనా అదైతే మెన్షన్ చేయాలి ఇంకా కిందకు వస్తే మీ యొక్క ఫాదర్స్ నేమ్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి ఇంకా మీ యొక్క మదర్స్ నేమ్ ఇక్కడ ఇవ్వాలి ఇంకా మ్యారీడ్ వాళ్ళు అయితే ఇంకా స్పౌజ్ నేమ్ అయితే ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి ఇంకా మీ యొక్క కరస్పాండెన్స్ అడ్రస్ డోర్ నెంబర్ ఫ్లాట్ నెంబర్తో సహా ఇక్కడ మీ యొక్క అడ్రస్ అయితే మెన్షన్ చేయాలి మీకు డిస్టిక్ట్ ఇక్కడ సెంటర్ ఎంటర్ చేయాలి ఇక్కడ స్టేట్ అలాగే పిన్ కోడ్ ఇదైతే టిక్ ఆన్ చేస్తే ఇక్కడ ఈ పర్మనెంట్ అడ్రస్ కూడా సేమ్ అయితే వస్తుంది డిఫరెంట్ అయితే కనుక ఈ కాలమ్స్ కూడా మీరు ఫిల్ అయితే చేయాలి ఇంకా ఇన్వాయిస్ జిఎస్టీ ఇన్వాయిస్ కోసం మీ కరస్పాండెన్స్ అడ్రసా లేకపోతే పర్మనెంట్ అడ్రస్ అదే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి నేను జనరల్ ఇచ్చాను కాబట్టి సెవెన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అయితే వచ్చింది ఇంకా ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకైతే హండ్రెడ్ రూపీస్ రిమైనింగ్ వాళ్ళందరికీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ మనం లాస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్లో అయితే మనం అదైతే ఫిల్ చేయాలి సారీ ఫీజ్ అయితే పే చేయాలి ఇంకా ఇక్కడ వ్యాలిడేట్ అయితే చేసుకోవాలి ఇలాగా వ్యాలిడ్ సక్సెస్ఫుల్ అని వచ్చింది మనం ప్రాపర్గా ఎంటర్ చేసాం కాబట్టి లేదంటే మనకి రెడ్ మార్క్ అయితే చూపిస్తుంది వాటిని కరెక్షన్ చేసుకొని మళ్ళీ వ్యాలిడేట్ చేసుకోవాలి ఇంకా సేవ్ అండ్ నెక్స్ట్ సేవ్ అండ్ నెక్స్ట్ అయితే అన్న మనం ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్కి అయితే వచ్చాం ఇంకా ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఈక్యూ యాజ్ అన్ ఫస్ట్ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అనమాట మనకి బేసిక్గా గ్రాడ్యుయేషన్ అయితే ఇచ్చారు క్వాలిఫికేషన్ అనమాట ఇక్కడ బిఏ బికామ్ బిఎస్సీ అగ్రికల్చర్ మేనేజ్మెంట్ ఇంకా ఫెలోషిప్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంకా అదర్ ఈ లిస్టులో లేకపోతే అదర్స్ తీసుకోవాలి ఉంటే కనుక ఈ ఇదైతే తీసుకోవచ్చు సపోజ్ మీరు బీకామ్ అయితే అలాగే మీ మీ యొక్క స్ట్రీమ్ ఆఫ్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇక్కడ తీసుకోవాలి ఇంకా నేమ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ అంటే కాలేజ్ అనమాట మీ యొక్క కాలేజ్ మీరు ఎక్కడ చదివారు అది ఎదిక మెన్షన్ చేయాలి ఇంకా డేట్ ఆఫ్ పాసింగ్ ఇయర్ మంత్ డే అలాగే ఇక్కడ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఇక్కడ అయితే మెన్షన్ చేయాలి అలాగే ఇక్కడ ఫస్ట్ క్లాస్ సెకండ్ క్లాస్ ఇదైతే మెన్షన్ చేయాలి ఇంకా మాస్టర్స్ డిగ్రీ ఉంటే ఇక్కడ అలాగే ఈ డీటెయిల్స్ కూడా ఫిల్ అయితే చేయాలి ఇంకా డూ యూ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఇండస్ట్రీ మీకు లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఇండస్ట్రీలో కనుక ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే ఎస్ అదర్వైజ్ అయితే నో అనమాట ఇంకా ఇక్కడ సేల్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ డీటెయిల్స్ ఇంకా టోటల్ పీరియడ్ ఆఫ్ టోటల్ పీరియడ్ ఆఫ్ సర్వీస్ అయితే ఇవ్వాలి ఎప్పటి నుంచి ఎంతవరకు ఎక్కడ వర్క్ చేశారు ఈ డీటెయిల్స్ అయితే మెన్షన్ చేయాలి ఇంకా ఇఫ్ యూ రిలేటెడ్ టు ఎనీ ఏజెంట్ ఎంప్లాయీ ఆఫీసర్ ఆర్ మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఎగ్జామినర్ అట్ ద ఎల్ఐసి ఆఫ్ ఇండియా ప్లీజ్ స్టేట్ అదైతే కనుక మీరు ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి మీరు ఎల్ఐసి ఏజెంట్ కానీ లేదంటే ఎంప్లాయీ కానీ లేదంటే కనుక ఆఫీసర్ కానీ లేదంటే మెడికల్ ఎగ్జామినర్ కానీ అయితే ఫర్ రిమూవల్ ఆఫ్ డౌట్స్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ క్లారిఫైడ్ దట్ ద స్పౌజ్ ఆఫ్ ఎన్ ఏజెంట్ షల్ నాట్ బీ ఎలిజిబుల్ ఫర్ రిక్రూట్మెంట్ యాజ్ ఎన్ అప్రెంటిస్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ ఓన్లీ ఎవరైతే ఈ ఏజెంట్ ఆఫీసర్ వాళ్ళైతే మాత్రం వాళ్ళకే ఈ ఇదైతే అప్లికబుల్ అవుతుంది వాళ్ళ స్పౌజెస్ వాళ్ళ స్పౌజ్ అంటే వాళ్ళ భార్య కానీ లేకపోతే భర్త కానీ అలాంటి వాళ్ళకైతే ఇది అప్లికబుల్ కాదని చెప్తున్నారు ఇట్ ఈస్ క్లారిఫైడ్ దట్ ద స్పౌజ్ ఆఫ్ ఎన్ ఏజెంట్ షల్ నాట్ బీ ఎలిజిబుల్ ఇక్కడ వాళ్ళ పేరైతే ఇవ్వాలి హిజ్ హర్ నేమ్ డిజిగ్నేషన్ ప్లేస్ ఆఫ్ పోస్టింగ్ వర్కింగ్ ఇంకా ఎగ్జాక్ట్ రిలేషన్షిప్ అది అయితే మెన్షన్ చేయాలి ఇంకా వెదర్ డిజైరియస్ ఆఫ్ టేకింగ్ ప్రీ ఎగ్జామినేషన్ ట్రైనింగ్ మీకు ప్రీ ఎగ్జామినేషన్ ట్రైనింగ్ అంటే ఇక్కడ అది ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకైతే ఉంటుంది నేను జనరల్ ఇచ్చాను కాబట్టి నాకు ఇది డిజిబుల్ అయితే అయింది ఇంకా లాంగ్వేజెస్ సపోజ్ తెలుగు తెలుగుకి సంబంధించి మీరు రీడ్ రైట్ స్పీక్ అయితే ఇవ్వాలి అలాగే ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ అది కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేసి ఇక్కడ రీడ్ అండ్ రైట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ వ్యాలిడేట్ చేసుకొని మనం నెక్స్ట్ సేవ్ అండ్ నెక్స్ట్ అయితే చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం నెక్స్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్కి అయితే వచ్చాం సేవ్ అండ్ నెక్స్ట్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఈ అప్లికేషన్ ఫామ్ అయితే ప్రివ్యూ అయితే వచ్చింది మన డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇక్కడ వచ్చి ఇక్కడ అయితే వచ్చాయన్నమాట ఇంకా ఇక్కడ మనం కిందకు వచ్చేస్తే ఇక్కడ ఐ అగ్రీ ఉంది ఇదే టిక్
అప్లోడ్ అయితే చేయాలి హ్యాండ్ రిటర్న్ డిక్లరేషన్ ఫిఫ్టీ టు హండ్రెడ్ కేబీ మధ్య జేపీజీలు అయితే మనం ఇలాగా టెస్ట్ ఒక వైట్ పేపర్ మీద బ్లాకింగ్తో రాసుకొని ఇదైతే మనం స్కాన్ చేసుకొని అంతవరకు అప్లోడ్ అయితే చేయాలి ఐ పెట్టి కామా పెట్టేసుకొని ఇక్కడ మన పేరు అయితే రాసుకోవాలి ఇప్పుడు మీ యొక్క పేరు పూర్తిగా రాసుకోవాలి కామా పెట్టి హియర్ బై డిక్లేర్ దట్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ సబ్మిటెడ్ బై మీ ఇన్ ద అప్లికేషన్ ఫామ్ ఈస్ కరెక్ట్ కామా ట్రూ అండ్ వ్యాలిడ్ ఫుల్ స్టాప్ ఐ విల్ ప్రజెంట్ ద సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్ యాజ్ అండ్ వెన్ రిక్వైర్డ్ ఇలాగే మనం ఇదైతే అప్లోడ్ అయితే చేసిన తర్వాత మనం సేవ నెస్ట్ అయితే చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం లాస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్కి అయితే వచ్చాము ఇక్కడ నేను జనరల్ ఇచ్చాను కాబట్టి నాకు సెవెన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అయితే చూపించింది ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళది హండ్రెడ్ రూపీస్ చూపిస్తుంది ఇక్కడ మనం క్యాప్చర్ ఇచ్చాము సబ్మిట్ చేసాము క్యాప్చర్ రాంగ్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం ఓకే అన్నాము ఇక్కడ మనకి పేమెంట్ గేట్వే అయితే ఓపెన్ అవుతుంది మనకి ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ అయితే వచ్చాయి డెబిట్ కార్డ్ క్రెడిట్ కార్డు అలాగే వ్యాలిడ్స్ ఇంకా కూడా ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ మనకున్నటువంటి అవైలబుల్ ఈ కార్డ్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చేసి మనం ఓటీపీ వెరిఫై చేసేసి అయితే మనం ఫీజ్ అయితే పే చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మనం నెక్స్ట్ ఇక్కడ మన రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ పాస్వర్డ్ మన ఈమెయిల్కి వచ్చినటువంటి ఈమెయిల్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ పాస్వర్డ్ సెక్యూరిటీ కోడ్ సబ్మిట్ చేసి లాగిన్ అయ్యి మనం అప్లికేషన్ ఫామ్ అయితే ప్రింట్ తీసుకోవచ్చు దానికోసం మనకి లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసరికి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ దాకా ఇచ్చారు ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎల్ఐసి నైన్ త్రీ నైన్ ఫోర్ వేకెన్సీస్కి సంబంధించి అప్రెంటిస్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్స్ అప్లికేషన్ ఆన్లైన్ ప్రాసెస్ విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ సక్